ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த செஷன் நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் பார்த்து ரொம்ப டவுட்ல இருப்பீங்க சரியா எல்லாரோட மைண்டும் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் என்ன இப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எக்ஸாம் எடுக்கிறவங்களே வந்து மாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒரு பெரிய டவுட்ல இருப்போம் ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ டிசிஎஸ் ஓகேவா இது வரைக்கும் நமக்கு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்குமே டிசிஎஸ் அவங்க தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து புது ஒரு கம்பெனி சரியா புது ஒரு கம்பெனி தான் வந்து எக்ஸாம் நடத்த போறாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம டிசிஎஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரியா இது வரைக்கும் எப்படி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா டிசிஎஸ் தான் எக்ஸாமும் கண்டக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பரும் செட் பண்ணணும் ஓகே அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அவங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றதும் சரி கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றதும் சரி ஹெவி ஒர்க் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ஹெவி ஒர்க் லோடு இருந்ததுனால கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரிப்பீட்டடா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மாத்தி மாத்தி நம்பர்ஸ் மட்டும் மாத்தி மாத்தி போட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க இது வரைக்கும் அந்த கொஸ்டின் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வச்சுதான் வந்துட்டே இருந்திருக்கும் எல்லாருக்குமே எஸ்எஸ்எ எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் ரொம்ப பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதனால என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கட் ஆஃப் வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஓகேவா இப்ப ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினே மாத்தி மாத்தி போட்டு கேட்டாங்கன்னா எல்லாரும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சுட்டு கட் ஆஃப் அதிகமாயிடுது எல்லாரும் அதை மட்டும் படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதனால கட் ஆஃபும் இப்போ ரீசெண்டா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹை கட் ஆஃப் இருந்துச்சு ஒன் பிப்டி பிளஸ் மேல இருந்துச்சுல ஒன் ஃபார்ட்டி எடுத்தவங்க கூட கிளியர் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு கட் ஆஃப் அதிகமாறதுக்கு காரணம் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா கேட்டு கேட்டு இந்த ஹை கட் ஆஃப் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசனா இருந்திருக்கு ஓகேவா அதை வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றவங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த கட் ஆஃப் ஹை கட் ஆஃப் வந்துச்சுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் வேகன்சி வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி டிசிஎஸ் இப்போதைக்கு டிசிஎஸ் வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணல புதுசா ஒரு கம்பெனியை நாங்க தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நோட்டிபிகேஷன் ஷார்ட்டா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் தான் விட்டுருக்காங்க உடனே எல்லாரும் அப்போ சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆகுமா எக்ஸாம் ஹார்ட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே டவுட் இருக்கு ஓகேவா அந்த டவுட்ட பத்தி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சில கிளாரிட்டியா ஐடியா கொடுக்க போறோம் சரியா சரி என்ன நடந்திருக்கு இனிமேல் என்ன நடக்கும் அதுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறோம் ஸோ ரம்யா மேம் வந்து இப்ப அதை பத்தின பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க மேம் வெல்கம் டு கிராக் வித் ஜெக் இன்னைக்கு மேம் வந்து சொன்ன மாதிரிதான் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டா பேசிட்டு இருந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னா டிசிஎஸ் வந்துட்டு இனிமேக்கு எக்ஸாம் எடு நடத்த போறது இல்ல ஸோ எப்படி வருமோ என்ன வருமோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு இருந்தீங்க அதுவும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாத்துருப்பீங்க பாசிட்டிவா ரிசல்ட் வந்தவங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு எதிர்பார்த்திருப்பீங்க கண்டிப்பா இந்த டைம் நம்ம எப்படியாவது கிளியர் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து வந்திருக்காது அவங்களும் வந்துட்டு ஃபீல் பண்ண வேணாம் அதுக்கான டிஸ்கஷன் வந்துட்டு இன்னைக்கு நானும் மேம் தான் கொண்டு போக போறோம் இவங்க டிசிஎஸ் வந்து இனிமே எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறது இல்ல வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா வந்துட்டு நான் புதுசா நடந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க போறது இல்ல ஆல்ரெடி நடந்த விஷயம்தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா தான் இருக்கும் ஏன் அந்த விஷயத்த வந்து ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம்னா ஒண்ணு வந்துட்டு அது ரிப்பீட்டடா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒழுங்கா நம்ம வந்து படிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து இருக்கும் சோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் போகாம எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கொண்டு போலாம் ஜிஎஸ் இப்போ நீங்க வந்து பாத்துருந்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் மேம் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒருத்தருக்க வந்து ரெண்டு வேலையும் வந்து பாக்குறதுனால என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா சேம் கொஸ்டினே வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க ரிப்பீட் பண்ணாங்க நிறைய பேருக்கு ஜிஎஸ்ல கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் ஆர்டிகல்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி போர் அப்படின்றது கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கே சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ நியூவா வரவங்க எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்களே அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு போக போறாங்க எந்த சேஞ்சஸ் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்காக ஃபீல் பண்றதை விட்டுட்டு அந்த சேஞ்ச
எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு நம்ம கேண்டிடேட்ஸ் கிளியர் பண்ண பெர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி அதுவே நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க கம்பேர் பண்ணும்போது டென் டைம்ஸ் அதிகமாவே அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னா நம்ம நம்ம இன்னும் டென் பெர்சன்ட்லதான் இருக்கும் அவங்க நைன்டி பெர்சன்ட் அவங்கதான் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஆனா அவங்கள விட நம்ம கம்மியானவங்க கிடையாது அப்படின்னா <laughs> 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 ஒரு வீடியோ வந்து வரல அப்படின்னா போக 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 உங்களோட காம்படிஷன் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா யாரும் ஒருத்தர் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சோ அவங்க மட்டும் தான் சக்சஸ் ஆவாங்க மத்த பேர்லாம் வந்துட்டு ஏதோ நிறைய சுச்சுவேஷனால சரி ஓகே நோட்டிபிகேஷன் வந்து படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன போக போக இந்த மாதிரி விட்டு 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 தான் லாஸ்ட்ல வந்து ரிசல்ட் வரல அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்து போயிடுறாங்க பாத்துருப்பீங்க <laughs> அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை மட்டும் பாக்குறதோட சரி அதுக்கப்புறம் அந்த அது அதை அதை எப்படி நம்ம அந்த இரு அந்த அறு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குறாங்க இல்ல சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளான் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை வந்து யாருமே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது சரியா டெய்லி இப்போ நாலு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ரீசனிங் வந்து ஈஸியா போட் இப்ப நாலு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ரீசனிங் ஈஸியா எல்லாரும் போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி ஆஹ் இங்கிலீஷு ஒரு சிலருக்கு வரும் ஒரு சிலருக்கு வராது மேக்ஸும் அதே மாதிரிதான் மேக்ஸ் வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நமக்கு வரும் ஆனா மேக்ஸ் யாருமே டெய்லி டெய்லி நான் வந்து பிப்டி பிப்டி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே கிடையாது அதே மாதிரி ஜிஎஸ் வந்து ஆஹ் கஷ்டம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிஎஸ் மேல யாருமே போக்கஸ் பண்றது கிடையாது அதாவது படிக்கிறவங்களை நீங்க சிஜிஎல் ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ணவங்களும் சரி இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி ஜிஎஸ் வந்து ஒரு கஷ்டமாவே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா என்ன அப்படின்னா ஜிஎஸ் வந்து நீங்க நீங்க என்சிஆர்டியே அந்த அளவுக்கு சரியா என்சிஆர்டி அளவுக்கு நம்ம படிக்கலாட்டியுமே நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்கூல் புக்ஸ் படிச்சா கூட போதும் ஜிஎஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு பிப்டீன் இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பிப்டீன் எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு புக்கு தம் தமிழ்நாடோட டெஸ்ட் புக் அவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்கு ஓகேவா எல்லாருக்குமே அது அவைலபிளா இருக்கும் கம் கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட தமிழ்நாடு டெஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் படிச்சா கூட நம்மளால பிப்டீன் கிட்ட போர் வாங்க முடியும் ஆனா அது யாருமே பண்ண மாட்டோம் ஓகே அதே மாதிரி மேக்ஸுமே ஆஹ் பத்து கொஸ்டினுக்கு மேல யாராலையுமே அட்டன் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்ல அது ஏன் அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்டா டெய்லி மேக்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணாததுனால டெய்லி மேக்ஸ் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் ஒரு பத்து பத்து கொஸ்டின் இருபது இருபது கொஸ்டின் டெய்லி சால்வ் பண்ணாதான் உங்களால எக்ஸாம்ல மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி கிட்ட போட முடியும் ஓகேவா ரீசனிங் வந்து கண்டிப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாருமே ரீசனிங் வந்து பேசிக் படிச்சவங்க எல்லாருமே 25 அதுவுமே அந்த இங்கிலீஷ்லயுமே ஸ்கோர் பண்ண எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஓகேவா இதுதான் ஓகே இது இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம நம்ம படிக்கணும் இந்த நாலு சப்ஜெக்டோட சிலபஸ் நம்ம கையில இருக்கு அந்த சிலபஸ் வந்து என்னைக்குமே சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லை எந்த பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆனாலுமே அது எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிலபஸ் வந்து அந்த நம்ம இப்ப கையில என்ன சிலபஸ் இருக்கோ எஸ்எஸ்சிக்கு இப்ப நம்ம கையில என்ன சிலபஸ் வச்சுக்கோமா அதுதான் என்னைக்குமே சிலபஸா இருக்க போகுது ஸோ சிலபஸ் கையில எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா பேசிக்ல இருந்து ஹை லெவல் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் யாராவது டீச்சர்ட்ட படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் 
ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஏ டு இசட்டு எல்லா ஒவ்வொரு டாபிக்கா டாபிக் வைஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணணும் டெய்லி சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாதான் ஓகே டெய்லி படிச்சாதான் நம்மளால எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் ஒரு நாள் படிச்சுட்டு ஒரு வாரம் படிக்காம விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியாது அது நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி ஓகே எவ்வளவு பெரிய டாப்பரா இருந்தாலும் சரி உங்களால எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஓப்பனா சொல்றேன் டெய்லி படிக்கணும் ஓகே இந்த மூணு மந்திரா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்சிஸ்டண்டா டெய்லி எல்லா சப்ஜெக்டும் படிக்கணும் கன்சிஸ்டண்டா டெய்லி மார்க் டெஸ்ட் போடணும் ஓகேவா நீங்க பிகினரா இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் டெய்லி மார்க் டெஸ்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் மூணாவதா என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்டா ரிவைஷன் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம டெய்லி படிக்கிறோம் டெய்லி மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதை டெய்லி ரிவைஸ் பண்ணணும் இதை கன்சிஸ்டண்டா டெய்லி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களால உங்களோட ஸ்கோர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி என்ன அதுக்கு மேலகையே போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கையில தான் எல்லாமே இருக்கு இப்போ பேட்டர்ன் அது இதுன்னு என்னதான் சேஞ்ச் ஆனாலும் படிப்பு படிப்புங்கிற விஷயம் நம்ம கையில தான் இருக்குது ஸோ அதை யாராலையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நம்ம அப்போ டெய்லி கன்சிஸ்டண்டா படிச்சோம் அப்படின்னா டெய்லி என்ன பண்ணணும் டெய்லி நாலு சப்ஜெக்டும் படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு நாள் மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும் டெய்லி மா ஏதாவது ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும் டெய்லி அண்ட் அதை ரிவிஷன் பண்ணணும் டெய்லி ஓகேவா என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொங்குறதுக்கு முன்னாடி ரிவிஷன் பண்ணணும் இதுதான் பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா இதை தவிர வேற ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது கன்சிஸ்டன்சி அதை தவிர மிகப்பெரிய வார்த்தை நீங்க எங்க தேடினாலுமே கிடைக்காது ஸோ கன்சிஸ்டன்சியா படிச்சா மட்டும்தான் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேவா யாரு கொஸ்டின் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நமக்கு தேவை அந்த கட் ஆஃப கிளியர் பண்ணணும் ஓகேவா அது ஹார்ட் லெவலா இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா ஹார்ட் லெவலா இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல ஓகேவா ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கேட்டதுனால கட் ஆஃப் அதிகமாச்சு இப்போ ஹார்ட் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுனால உங்களுக்கு கட் ஆஃப் கம்மியாகும் அண்ட் நல்லா படிச்சவங்க ஈஸியா அந்த கட் ஆஃப் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா நல்லா ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் இருந்தும் ஏ டு இசட் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இப்ப நான் பெர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டேன்னா பெர்சன்டேஜ்ல எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் என்னால போட முடியும் அந்த அளவுக்கு நீங்க கிளியர் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா ஹார்ட் லெவல் கொஸ்டின்ஸும் சால்வ் பண்ண முடியும் கம்மியான கட் ஆஃப் ஈஸியா சால்வ் பண்ண ஈஸியா வந்து உங்களால எடுக்க முடியும் புரிஞ்சுச்சா வரும்போது நம்மளுக்கு படிக்க டைமே வந்து இருக்காது ஏன்னா இந்த அனுபவிச்சிருப்பீங்க மந்த் மந்த்துமே எக்ஸாம்ஸ் 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 அப்படின்றத மட்டும் தான் இது பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த டைம்ல நம்ம வந்து மார்க் டெஸ்ட் போ மேம்ஸ் அந்த மாதிரி இப்ப எல்லாம் மார்க் டெஸ்ட் போடாம நான் அப்ப மார்க் டெஸ்ட் போடுறேன் ஸோ அதுவும் வந்து ஃபெயிலியர்ல தான் நம்மளை கூட்டிட்டு போயிடும் நெக்ஸ்ட் அந்த டைம்ல நான் கான்செப்ட் படிக்கிறேன் அப்படின்றதும் வேஸ்ட் தான் சோ என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்கு நம்ம கையில என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிகினர் நான் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன் யாரா வேணா இருந்துக்கோங்க இதுல வந்து பிகினர் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே வந்து தேவையில்லை எவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் வந்து முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் நல்லா நான் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன் அட்டம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றவங்க ஒன் மந்த் எடுத்துக்கோங்க எல்லா கான்செப்ட்ஸும் நான் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லைன்னா டூ மந்த்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் இன்னும் ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்கு அதனால சரி ஓகே பிகினரும் டூ மந்த்ஸ் இவங்களும் வந்து டூ மந்த்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபுல் கான்செப்ட் வந்து கிளியரா ரிவைஸ் பண்றோம் எப்படி கேட்டாலும் நான் வந்து ஆன்சர் பண்றேன் என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமுக்கு தான் நாமளே வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா மேம் ஒன் வீக் இருக்கு வந்துட்டு இனிமே வந்துட்டு ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போறதுக்கு பதிலா ஒன் வீக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க வந்து படிக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு வந்து நாமளே அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஒன் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து டெஸ்ட் மாதிரி ஏதாவது கொண்டு போகலாம் அவங்களோட டிசிஷன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம் கொண்டு போகலாம் ஏன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கால்பர் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொ
நம்ம எக்ஸாம் இல்லையே இல்லையேன்னு சொல்லி பாதி பேர் ஏங்கிட்டு இருக்க கருள் இதுலதான் இந்த அக்டோபர் போர்டீன்த் வந்து என்ன வர போகுது அப்படின்னா ஐபி எம்டிஎஸ் வந்து வர போது சேம் அதையும் நம்ம எஸ்எஸ்சி தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க இதுக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்றத நாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் சோ பாருங்க நம்ம ஒரு பக்கம் எக்ஸாம் இல்லைன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த எஸ்எஸ்சி வந்துட்டு அவனோட வேலையை வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் கரெக்டா தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ நீங்க நீங்க வந்துட்டு கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க டெய்லியும் கரெக்டா படிக்கணும் மேம் வந்து சொன்ன மாதிரிதான் அந்த மூணு விஷயத்த வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றீங்களா அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க சரி ஓகே என்னால படிக்க முடியல என்னால யாராவது ஒருத்தர் கைட் பண்ணாதான் நாங்க வந்து படிப்போம் அப்படின்றதுக்கும் நாங்க வந்து ரெடியா இருக்கோம் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல மேம் எவ்ரி மண்டே வந்துட்டு ஒரு ஷெட்யூல் மாதிரி வந்து சொல்லிடலாம் இருக்கும் <laughs> மேக்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஆல் த ஆல்ரெடி ஆவரேஜ் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் இதுக்கு மேல வந்துட்டு ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க போறேன் ஆஹ் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்லதான் வந்து போட்டிருப்பாங்க நாம எக்ஸ்ட்ராவா ஒண்ணு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட் இருக்கா அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு வந்து வீடியோல வந்து நான் கவர் பண்ணிடுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ் ஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லாரும் வந்து கேட்டிருந்தீங்க கமெண்ட்ல மேம் நோட்ஸோட கொண்டு போனீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக இந்த டைம் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா போன வீடியோவுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணிருப்பேன் என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அதுமே வந்துட்டு அப்கமிங் வீடியோஸ்ல வந்து போஸ்ட் பண்ண போறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பாலிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு பாலிட்டிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் நோட்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துட்டே வந்துட்டு இருக்கேன் சோ மேக்ஸ் அண்ட் பாலிட்டியை வந்துட்டு நான் எப்படி கொண்டு போற போக போறேன் அப்படின்னா பேர்லாம் வந்து கொண்டு போக போறேன் இது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் என்ன பண்றீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தொடவே மாட்டிருக்கீங்க அதுக்காக ரெஃப்ரெஷ் டைம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் டெய்லி ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் அதுக்காக நீங்க ஒதுக்கி படிச்சீங்கன்னா போதும் சோ இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து கவர் பண்ணிடுறேன் இருக்குது அதை நான் இந்த மந்த் உங்களுக்கு இந்த வீக் உள்ள இந்த வீக் எண்டுக்குள்ள அதுவும் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் சரியா கையில வந்து கண்டென்ட் இருக்கு ஆனா யாருமே அது யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஓகேவா சோ இனிமேல் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சோ இனிமேல் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி ஆகுங்க ஓகேவா நம்ம என்னதான் ஆனாலும் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல நம்ம கையில சிலபஸ் இருக்கு அந்த சிலபஸ படிக்க போறோம் பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம் ரிவைஸ் பண்ண போறோம் இதுதான் இதுதான் நம்ம கையில இப்ப இருக்கு வேற ஒண்ணுமே நம்ம கையில கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே எக்ஸாம் அடுத்து ஜிடி சோ ஜிடிக்கு இன்னும் நாலு மாசம் இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்து சிஜிஎல் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் மேல இல்ல நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல வருதுனே வைங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த் இருக்குது சிஜிஎல்க்கு ஓகே ஸோ அந் ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாரும் கன்சிஸ்டண்டா டெய்லி படிங்க எக்ஸாம் வருது வரல நோட்டிபிகேஷன் வருது வரல யார் எக்ஸாம் எடுக்க போறாங்க இந்த பிரச்சனையை இனிமேல் விடுங்க இனிமேல் நம்ம என்ன பண்றோம் டெய்லி படிக்கிறோம் ஓகேவா டெய்லி நீங்க படிக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு நீங்களே உங்களை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அத கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டிசிப்ளினா இருந்தாதான் மக்களே நமக்கு வந்து ரிசல்ட் சக்சஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா நீங்க எந்த சக்சஸ் ஸ்டோரி எடுத்து பாருங்க அவங்க கன் கன்சிஸ்டண்டா ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்பாங்க கன்சிஸ்டண்டா படிச்சிருப்பாங்க இவ்வளவு நாள் வந்து ஜிஎஸ் எல்லாம் படிக்காம இங்கிலீஷ் எல்லாம் போடாம ஈஸியா ஓட்டிருப்பாங்க ஈஸியா பாஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க ஆனா இனிமேல் அந்த மாதிரி நம்மளால சொல்லவே முடியாது ஓகேவா சோ எல்லா எல்லா சப்ஜெக்டையும் பேரலா கொண்டு போனாதான் நம்மளால எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ரீசனிங் எல்லாம் சில பேர் வந்து பேசிக் மட்டும் பாத்துட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாம அதுக்கு ஆனா எக்ஸாம்ல போயிட்டு ரொம்ப டைம் எடுப்பாங்க இப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணாம விட்டுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸாம்ல போயிட்டு நீங்க ரீசனிங் மட்டுமே இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் சிலர் அரை மணி நேரம் கூட ரீசனிங் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா நீங்க கன்சிஸ்டண்டா படிக்கல கன்சிஸ்டண்டா பிராக்டிஸ் பண்ணலன்னா இதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல நிலைமை ஓகே தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால நம்ம நார்த் இந்தியன் கூட வந்து அவங்கள நெகட்டிவா சொல்லல சரியா நார்த் இந்தியன் கூட நம்ம யாரும் கம
சரியா நீங்க என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க நாங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் ஓகேவா சோ மேம் நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா இது ஜிஎஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஐபி எக்ஸாம்ஸ் அதெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு அதுல இருந்தே ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வரப்போகுது எனக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எதுவுமே கால் பர் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த அக்டோபர் ஃபோர்டீன் வந்து எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் ஐபி எக்ஸாம் வந்து வரப்போகுது ஸோ அதெல்லாம் அந்த எக்ஸாம் எப்படின்னா நம்ம எம்டிஎஸ் எக்ஸாம் மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்து அப்ளை பண்ணுங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து குக் போடுறோம் ஜிஎஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இது வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆப்ல எஸ் எஸ்சி எலைட் கோர்சஸ் அப்படின்றது வந்து ட்ரிபிள் நைனுக்கு வந்து இருக்கு அதுல என்ன அப்படின்னா சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் ஜிடி எல்லாத்தையும் போக்கஸ் பண்ணி தான் ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் வந்து நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் வேணும் அப்படின்றவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வேணுங்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்ரெடி இது வரைக்கும் வாங்கி யூஸ் பண்றவங்க நீங்க உங்களோட சஜஷன் கொடுங்க இன்னும் நாங்க இந்த மாதிரி வீடியோ கோர்ஸ்ல எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடு சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் எங்களோட மே சோ நாங்களும் வந்து பேசுவோம் அதுக்காக சரி அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் யோசிப்போம் சோ அவ்வளவு நாங்க இவ்வளவுதான் சொல்ல வந்தோம் என்ன போக போகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்துட்டு வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் என்னால வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபுல்லா வீடியோ எல்லாத்துக்கும் குவாலிட்டி இதுக்கெல்லாம் வீடியோ பார்க்க முடியல டைம் இல்ல அப்படின்றவங்களுக்காகவே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் வந்து கொண்டு போக போறோம் அது வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம என்ன அப்படின்னா இதுக்கு மேல வந்துட்டு அதுலயும் வந்துட்டு ஒரு லைவ் செஷன்ஸ் மாதிரி உங்களை வந்துட்டு உங்களோட வந்து இன்டராக்ட் பண்ண போறேன் அதே மாதிரி இல்ல எல்லாருமே என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் சொல்லிட்டு எப்பவுமே கமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் சரியா அந்த பிடிஎஃப் இது வரைக்கும் நானே இவ்வளவு வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன் நிறைய பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் யாராவது அந்த பிடிஎஃப் ரிப்பீட் அதை வந்து அதுல இருந்து நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை ரிப்பீட்டடா ரிவைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது இருக்கீங்களா கண்டிப்பா யாரும் இருக்க மாட்டோம் நம்ம பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் சொல்லிட்டு எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோமே தவிர அதை யாரும் படிக்க யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் சரியா அதனால நாங்க பிடிஎஃப் கொடுக்க ரெடி சரியா பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் நாங்க எடுக்கிற கண்டென்ட் அப்படி வந்துடும் ஆனா அதை வச்சு நீங்க படிக்கணும் அப்படி படிக்க முடியலையா வீடியோவாவது அட்லீஸ்ட் பாருங்க சரியா அது எங் நீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க கமெண்ட் பண்றது எங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கு சரியா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டடா கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்க ஒரு கேர்ள் இலக்கியா தெரியும் இனிமேல் எந்த ஒரு டவுட்டும் உங்களுக்கு தேவையில்லை உங்க கையில சிலபஸ் இருக்கு சிலபஸ கம்ப்ளீட்டா கம்ப்ளீட்டா முடிங்க ஓகேவா சிலபஸ் வந்து என்ன ஆனாலும் ரீசனிங்கும் சரி இங்கிலீஷும் சரி இங்கிலீஷ்க்கு உங்களுக்கு பேசிக் அமித் சாரோட இருபத்தஞ்சு இருபது வீடியோஸ் இருக்கும் அதை கம்ப்ளீட்டா பாருங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட வீடியோஸ் நான் இனிமேல் ரீசனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெகுலரா கொண்டு போறேன் அண்ட் ஜிஎஸ்க்கு ரம்யா மேம் மட்டும் ஃபாலோ ரம்யா மேம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது வீடியோ கோர்ஸ்ல தான் கம்ப்ளீட்டா இது வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க ஸோ வேணுங்கிறவங்க அது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இனிமேல் ரம்யா மேம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு யூடியூப்லயே ஃப்ரீயா எல்லா கண்டென்ட்டுமே எல்லா டாபிக்ஸ்ல இருந்துமே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுல உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்டும் வேண்டாம் ஓகேவா மேக்ஸ் வந்து அரித்மெட்டிக் மேக்ஸ் வந்து மேம் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் நான் வந்து கூடிய சீக்கிரமே அதுவும் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றேன் ஓகேவா ஸோ உங்க கையில இப்போ கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் இருக்கு சரியா கம்ப்ளீட்டா எல்லா சோர்ஸும் இருக்கு ஆனா நீங்க படிக்கதான் ரெடியாகணும் ஓகேவா ஸோ எல்லாரும் டவுட் ஆகாதீங்க இனிமேல் உங்க டவுட்லாம் இதோட எல்லாரும் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோல இருந்து கொஞ்சமாவது ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவா நாங்க இனி அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோஸ் உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்க ட்ரை பண்றோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோனா ஏன் அப்படின்னா எல்லாரும் எல்லாரும் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாம் கிடையாது ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ கொடுத்தா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்குமே ஸோ பிகினரா எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆல்ரெடி எக
strategy videos போட ரெடியா இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ பாய் மேம் நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா இதுவரையும் வீடியோஸ் வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து டிலே ஆயிருக்கலாம் சோ இனிமே அந்த இஷ்யூ வந்துட்டு ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம் இனிமே உங்களுக்கு வீடியோ அப்படின்றது வந்து கரெக்டா வரும் சோ அதுக்கும் வந்து நீங்க ஃபீல் பண்ண வேணா சரி ஓகே சரி சோ இந்த வீடியோ இந்த வீடியோல மெயினா இந்த மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்சிஸ்டன்டா படிக்கணும் கன்சிஸ்டன்டா மார்க் டெஸ்ட் போடுறோம் கன்சிஸ்டன்டா ரிவைஸ் பண்றோம் ஓகேவா இத மூணையும் ரிப்பீட்டடா அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க நாம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வரோமா சோ டெய்லி ஒரு நாள் வேணாம் வாரத்துல ஒரு நாள் கேப்பிடுத்துக்கோங்க அதுல தப்பு இல்லை ஆனா டெய்லி படிக்கணும் ஓகேவா டெய்லி ரிப்பீட்டடா படிச்சுட்டே வாங்க கண்டிப்பா உங்களோட ஸ்கோர் ஒரு நாளைக்கு கட் ஆஃப் தாண்டி இருக்கும் ஸோ பெஸ்ட் ஸ்கோரே உங்களால கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஆச்சரியமா கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஏர் ஆல் இண்டியா ரேங்க் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு சரியா அந்த மாதிரி நம்ம டார்கெட் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இப்பதான் சொல்லணும்னு தோணுச்சு என்னன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க் அளவுக்கு ஏன் நம்மளால எடுக்க முடியாதா கண்டிப்பா நம்ம எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் சரியா அதாவது நீங்க டாப்பரா இருக்கீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஆல் இண்டியா ரேங்க் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகேவா டாப் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் குள்ள நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ் பீப்புள்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப டைம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப உங்களுக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ பை மேம் தேங்க்யூ பை சொல்லிடுறீங்களா ஏதாவது சொல்லுங்க Thank you, bye. Mm-hmm. Sir, okay, I'm going to see you.